హలో ఎవ్రీవన్ సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు టోటల్ స్టేషన్లో కోఆర్డినేట్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి ఐ మీన్ స్టేషన్ పాయింట్కి బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్కి కోఆర్డినేట్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏంటంటే టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ టోటల్ స్టేషన్ చేస్తాం అంటే బబుల్ ఎలా సెంటర్ చేయాలి ఏంటని నేర్చుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఏంటంటే కోఆర్డినేట్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలో చూపిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దిస్ ఇస్ టోటల్ స్టేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ చూస్తే మొత్తం గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా బేస్ మేజర్ అనే స్క్రీన్ సో మన స్మార్ట్ ఫోన్ అప్లికేషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇది కూడా అలానే ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి మనం యూజ్ చేసేది పెంటాక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైకా పెంటాక్స్ సోకియా అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ బేస్ మేజర్ స్క్రీన్లో ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ అనే కీస్ ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కీస్ సో ఈ ఫంక్షన్ కీస్ ఏంటంటే కంపెనీ బట్టి మారిపోతుంటాయి అంటే ఇప్పుడు లైకా ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడే అనుకోండి సో దాంట్లో ఆప్షన్ వేరేగా ఉండొచ్చు కానీ ఫంక్షన్ కీస్ ఆర్ కామన్ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ వన్ దగ్గర మెజర్మెంట్ అని ఉంది ఎంఈఏఎస్ మెజర్ ఎఫ్ టూ అనేది టార్గెట్ ఎఫ్ త్రీ అనేది జీరో సెట్ ఎఫ్ ఫోర్ అనేది ఎస్ ఫంక్షన్ అని ఉంది ఎఫ్ ఫైవ్ అనేది మోడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఆన్ చేసినప్పుడు యాప్స్ ఎలా అయితే కనిపిస్తాయో దీంట్లో కూడా ఎస్ ఫంక్షన్ అని ఉంది కదా స్పెషల్ ఫంక్షన్ అనమాట సో ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నేను సో ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేయగానే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి యాప్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా అప్లికేషన్స్ లాగా సో దీంట్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఆ బేస్ మేజర్ కనిపిస్తుంది సో అప్పుడు ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ మెన్యూ కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నేను రైట్ ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేస్తున్నాను రైట్ గేర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాల్కులేటర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ డౌన్ గేర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ ఫోర్ సో దట్ ఈస్ స్టేషన్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డేటా మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఒక ఒక ఫోల్డర్లో ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఒక ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ సో దాంట్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం దీంట్లో ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్టేక్అవుట్ సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను సెవెన్ నెంబర్ సెవెన్ సెలెక్ట్ చేశాను విచ్ ఈస్ ఫైల్ హైలైటింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐ క్లిక్ చేస్తున్నా సెలెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఆల్రెడీ దీంట్లో ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చేసిన వాళ్ళు సో దీంట్లో చూడండి ఎఫ్ ఎఫ్ వన్ అంటే డిలీట్ ఎఫ్ టూ అంటే క్లియర్ అండ్ ఎఫ్ త్రీ ఈజ్ అప్ అయ్యారు అండ్ ఎఫ్ ఫోర్ ఈజ్ డౌన్ అయ్యారు అండ్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ క్రియేట్ ఇప్పుడు క్రియేట్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ క్రియేట్ ప్రెస్ చేస్తే ఎఫ్ ఫైవ్ దగ్గర మనకి ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఐ మీన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ జాబ్ నేమ్ ఇన్పుట్ సో జాబ్ నేమ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్కి నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం కదా సో అలాగా ఒక నేమ్ అసైన్ చేస్తున్నాను సో నేను జస్ట్ నేమ్ అసైన్ చేయడానికి ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఉంది కదా కీబోర్డ్ ప్రెస్ చేస్తే వన్ ఏదో ఒక డేట్ ఇస్తున్నాను ట్రిపుల్ వన్ అను లేకపోతే ట్రిపుల్ వన్ అనే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ట్రిపుల్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఫైల్ నేమ్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ సో ఇప్పుడు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ట్వంటీ సెవెంత్ ఫైల్ ఈజ్ ట్రిపుల్ వన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎస్కేప్ క్లిక్ చేస్తాం ఈఎస్సి సో ఎస్కేప్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత జనరల్ మెనూలోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్తాం ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి స్టేషన్ స్టేషన్ పాయింట్లో ఉంటుంది సో స్టేషన్ పాయింట్ మనం ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తామో అది మనకి స్టేషన్ పాయింట్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను స్టేషన్ పాయింట్లోని ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను సో ఐహెచ్ ఐహెచ్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ హైట్ అనమాట అంటే మనం ట్రైపోర్ట్ స్టాండ్ మీద ప్లేస్ చేస్తాం కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ హైట్ అంటే ఇక్కడ ఒక డాట్ కనిపిస్తుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ హైట్ ఓకే ఈ డాట్ అంటే ఎక్కడైతే మన స్టేషన్ పాయింట్ కింద గ్రౌండ్లో మార్క్ చేస్తామో ఆ గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్
ఎక్కడైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేస్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఈ నార్తింగ్ ఈస్టింగ్ ఎలివేషన్ అని ఉంటాయి ఎన్ అంటే నార్తింగ్ ఈ అంటే ఎలివేషన్ జెడ్ అంటే సారీ ఎన్ అంటే నార్తింగ్ ఈ అంటే ఈస్టింగ్ జెడ్ అంటే ఎలివేషన్ అనమాట సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ మనకి బై యూజింగ్ శాటిలైట్ జీపీఎస్ పాయింట్ నుంచి మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి సపోజ్ ఇవే మన కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ అనుకోండి వీటిని ఎంటర్ చేస్తాం ఎలా ఎంటర్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎఫ్ఐ దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ దగ్గర హైలైట్ అయ్యి ఉంది వీటిని కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ అంటారు సో ఎన్ దగ్గర హైలైట్ అయ్యి ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది సో మనం ఈ కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి ఎడిట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎడిట్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే సెకండ్ పాయింట్ హైలైట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎడిట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎడిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫోర్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ కీబోర్డ్లో మారుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను పిఎన్ పిఎన్ అంటే పాయింట్ నెంబర్ అంటే మనం తీసుకునే పాయింట్ నెంబర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ పాయింట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను పాయింట్ నెంబర్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేయాలి సో పాయింట్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయాలంటే నేను కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి టైప్ చేస్తాను సో వన్ ఈజ్ అవర్ పాయింట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ పాయింట్ కోడ్ సో ఈ టోటల్ స్టేషన్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ డేటా సేవ్ చేయొచ్చు సో నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సేవ్ చేయొచ్చు కాబట్టి పాయింట్ కోడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక బిల్డింగ్ ఫీచర్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి బిల్డింగ్కి ఫోర్ కార్నర్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కార్నర్ వచ్చి బిల్డింగ్ వన్ సెకండ్ కార్నర్ బిల్డింగ్ టూ లేకపోతే అలా ఒక ఏదో కోడ్ ఇస్తాను సో ఆ కోడ్ని ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి సో బిల్డింగ్కి బీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి బీ ఈజ్ అవర్ కోడ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఒక బిల్డింగ్ మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ కార్నర్ పాయింట్ని బీ వన్ అని మార్క్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ అవర్ పాయింట్ కోడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మొత్తం అన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ కొట్టేస్తాను సో ఇప్పుడు సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే హార్జాంటల్ యాంగిల్ సో ఇప్పుడు మనం నార్త్ థింగ్ని యాక్చువల్గా ఫిక్స్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడంటే మనకి అన్నోన్ కోఆర్డినేట్స్ పాయింట్లు కానీ మనకి తెలియని పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకో ఆ అన్నోన్ కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ని ఏం చేస్తామంటే నార్త్ థింగ్ సెట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఎఫ్ త్రీ దగ్గర జీరో సెట్ అని ఉంది సో జీరో సెట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే అది జీరో జీరోకి వస్తుంది అనమాట సో జీరో సెట్ని డబల్ ట్యాప్ చేస్తే జీరో జీరో సో అప్పుడు మనకి నోన్ పాయింట్స్ అనుకోండి డైరెక్ట్గా కోఆర్డినేట్స్ ఎంటర్ చేస్తాం అన్నోన్ పాయింట్స్ అయితే ఈ జీరో సెట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు స్టేషన్ పాయింట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేషన్ పాయింట్ హార్జెంట్ లాంగ్వేజ్ సెట్అప్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ బిఎస్పి అని ఉంది బిఎస్పి ఎఫ్ఐ ఫంక్షన్కి ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేస్తే బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ సో బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ కూడా మనం కోఆర్డినేట్స్ ఎంటర్ చేయాలి సో కోఆర్డినేట్స్ ఎంటర్ చేసి సేమ్ నార్తింగ్ ఈస్టింగ్ ఎలివేషన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ సో పాయింట్ నెంబర్ ఈస్ ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్ ఎంటర్ చేసాం దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పాయింట్ సో నెంబర్ టూ అని ఇస్తాం సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేసాం దిస్ ఈజ్ బి వన్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ బి టూ సారీ బి టూ అని ఎంటర్ చేశాను నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేశా క్లిక్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నా సో ఇలా రెండు రిఫరెన్స్ పాయింట్లని మనం దీంట్లో ఎంటర్ చేస్తాం సో ఇలా ఎంటర్ చేయడం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ట్రైపోర్ట్ స్టాండ్ మీద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత సో ఆ గ్రౌండ్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ని టోటల్ స్టేషన్లోకి రీడ్ చేస్తుందనమాట అంటే ఆ లేజర్ పాయింట్ మీకు ప్రీవియస్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించాను కదా టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసినప్పుడు వితౌట్ యూజింగ్ ప్లంబ్ ఒక లేజర్ పాయింట్ అనేది స్టేషన్ పాయింట్ మీద పడుతుంది సో ఆ స్టేషన్ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మనం ఎంటర్ చేస్తే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకుంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ మీద ప్రిజమ్ అనే రాడ్ పెడతాం మనం సో ప్రిజమ్ రాడ్ అది మీకు చూపిస్తాను నేను ఆ ప్రిజమ్ ఎలా ఉంటుందో సో ఈ ప్రిజమ్ ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రిజమ్ తీసుకొని వెళ్ళి మనం స్టేషన్ పాయింట్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిజమ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రిజమ్ ఓకే సో ఈ ప్రిజమ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రిజమ్ రాడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిజమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిజమ్ రాడ్ సో ఈ ప్రిజమ్ రాడ్ని నేను తీసుకొని వెళ్ళి బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తాను సో బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డూ యూ ఏమ్ ఎట్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ ప్రెస్ ఎంటర్ వెన్
సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఎఫ్ వన్ అనే కీ ఉంది కదా సో ఎఫ్ వన్ కీ అంటే ఏంటి మెజర్మెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి నేను మెజర్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఈ స్కోప్లోంచి ఇప్పుడు మనకు స్కోప్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ స్కోప్లోంచి ఆ ప్రిజమ్ ఇందాక మీకు చూపించిన ప్రిజమ్ ఉంది కదా ఆ ప్రిజమ్కి బైసెక్ట్ చేస్తుంది సో అలా బైసెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మనం చేసిన ఎంటర్ చేసిన కోఆర్డినేట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది రెండింటిని ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే స్టేషన్ పాయింట్ని బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్ రెండింటిని ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నాం సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఓరియంటేషన్ అంటాం ఓకే సో ఇలా ఎందుకు చేయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆటో లెవెల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందనుకోండి ఆటో లెవెల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయం కానీ టోటల్ స్టేషన్కి వచ్చేసరికి ఇదంతా చేస్తాం ఎందుకు చేయాలి అంటే సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇలా డిజైన్ చేశారండి అంటే రెండు రిఫరెన్స్ పాయింట్లు ఉంటేనే మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ వర్క్ చేయగలుగుతుంది సో ఇలా ఈ టూ రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసి మనం టోటల్ స్టేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రన్ చేయగలుగుతాం సో అందుకని దీని డిజైన్ దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఐ మీన్ దీని ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఇలా ఉంది కాబట్టి రెండు రిఫరెన్స్ పాయింట్లు తీసుకొని ఆ ఏరియాలో రెండు రిఫరెన్స్ పాయింట్లు యూజ్ చేసి ఆ రెండు పాయింట్లు ఇంటర్లింక్ చేసి మనం మ్యాప్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఒక ఏరియాని మెజర్ చేయడానికి కానీ హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ కానీ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇవన్నీ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇలా మనం ఇదంతా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఐ మీన్ ఒక జాబ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి పాయింట్స్ ఎంటర్ చేసి మనం సర్వే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ట్రైపోర్ట్ స్టాండ్ మీద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేస్ చేసి సో ఎలా ఓరియంటేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక క్లోజ్డ్ ట్రావెల్స్ కానీ లేకపోతే ఒక డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ కానీ ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్